Estamos de regreso con más informaciones. Tres temblores de magnitudes de 2.3 y 3.7 grados en la escala de Richter se produjeron este lunes en la región norte del país. El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó que el sismo de 3.7 grados se sintió a 38.94 kilómetros al noroeste del municipio Luperón, en Puerto Plata. Otro temblor de 2.6 grados se produjo a 18.73 kilómetros al noroeste de Santiago, en tanto que otro de 2.3 grados fue registrado al noroeste de Bonao, en la provincia Monseñor Noel. Y este lunes se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes, instituido desde el 1971 por el presidente Richard Nixon en honor a todos los mandatarios de esa nación norteamericana. Nuestro corresponsal Manuel Ruiz nos cuenta más detalles de la historia de este día. Millones de trabajadores en Estados Unidos tienen el día libre hoy lunes por el feriado del Día de los Presidentes. El feriado entró en efecto en el año de 1879 para celebrar el 22 de febrero el cumpleaños del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. En este día feriado se realiza la celebración más amplia de los líderes de la nación, cuyos nacimientos fueron en febrero. George Washington, que nació el 22 de febrero del año de 1732, el Congreso lo elige primer presidente de Estados Unidos en 1789. Y Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809, quien se convierte en el presidente número 16 de Estados Unidos en el año de 1860. Fue en 1971 que se adopta el tercer lunes de febrero, Días de los Presidentes, para celebrar a todos los presidentes de la nación. El feriado también es un tributo al general que creó la primera insignia militar del mérito para los soldados arasos. Retomada el día del Bicentenario del Nacimiento de Washington en 1932, la Medalla del Corazón Púrpura, que lleva la imagen de Washington, se otorga a los soldados heridos en combate. Al igual que el Día de la Recordación y el Día de los Veteranos, el cumpleaños de Washington brinda otra oportunidad para que Estados Unidos rinda homenaje a sus veteranos. Desde Nueva York, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. estudio presentado en Estados Unidos ha concluido que tomar 30 gramos de chocolate cada día durante los meses de embarazo puede beneficiar el crecimiento y desarrollo del feto. La investigación llevada a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá, ha explorado los beneficios del consumo moderado de chocolate. Para ello, contaron con la participación de 129 mujeres embarazadas que se encontraban entre las semanas 11 a 14 de gestación. Las madres fueron asignadas en grupos al azar, con un grupo de control que no tomó chocolate y otros grupos que tenían que consumir 30 gramos diarios de chocolate, de menor a mayor cantidad de cacao, durante las siguientes 12 semanas. Los resultados revelaron que las mujeres que habían tomado chocolate presentaban una mejora significativa en la arteria uterina, evidenciando un beneficio positivo tanto en el crecimiento como en el desarrollo fetal gracias al chocolate, incluso con bajo nivel de flavonoles, no solo con el chocolate negro. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.